তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে গ্রিন হাউসের প্রভাব এবং গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছিলাম যে গ্রিন হাউসের দ্বারা বা এই প্রভাব দ্বারা কিভাবে আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভাবিত হয় এখন গ্রিন হাউস তো একটি প্রাকৃতিক ঘটনা তাই না যে গ্রিন হাউস বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের কারণে এই প্রভাবটা হয়ে থাকে যে তাপমাত্রা পৃথিবীতে ঢুকে সেটা বের হতে পারছে না কিন্তু এই প্রাকৃতিক বিভিন্ন নিয়ামক ছাড়াও আমরা যারা মানব জাতি বা আমরা যারা প্রাণী জগতের যারা রয়েছি এই মানুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারাও কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অনেকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে আমরা আজকে সেই ছোট্ট বিষয়টি সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা দেখি এই যে যানবাহনের ধোঁয়া আমরা সকালবেলা উঠে গাড়িতে করে স্কুলে যাই কিংবা বাসে করে স্কুলে যাই কিংবা আমরা যদি রাস্তায় বের হই তখনই আমরা দেখব কি অসংখ্য গাড়ি ঘোড়া বাস ট্রাক ইত্যাদি চলছে এখন এই যে যানবাহন থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে এই ধোঁয়াগুলোর মধ্যে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন জাতীয় অনেক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস থাকে এই যে যানবাহন থেকে যে ধোঁয়াগুলো বের হচ্ছে এগুলো কোথায় যাচ্ছে এগুলো তো আমাদের বায়ুমণ্ডলেই মিশে থাকছে তাই না এখন এই যে বায়ুমণ্ডলে যখন এই গ্যাসগুলোর অস্তিত্ব বেড়ে যায় তখন কি হয় এই যে পৃথিবীর চারপাশে একটি বায়ুস্তর থাকার কথা না এই স্তরটির মধ্যে এই গ্যাসগুলো বেড়ে যায় তখন কি হয় সূর্য থেকে যখন তাপমাত্রা ভেতরে ঢোকে এই তাপটা এই গ্যাসগুলোর কারণে আর বের হতে পারে না বের না হতে পারার কারণে আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় দেখো একটা থার্মোমিটার দেয়া আছে এখানে বুঝাচ্ছি আমি যে কিভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেল এইটা একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং কলকারখানা একইভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং কলকারখানায় যখন আমরা উৎপাদন করি বিভিন্ন পণ্য সেই উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিতেও কিন্তু বিপুল পরিমাণে গ্যাস নির্গমন হয় এবং এই গ্যাসগুলো কিন্তু সেই একই কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড সহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক গ্যাস যেগুলো একইভাবে পৃথিবীর চারপাশে একটি স্তর করে রাখে যেই স্তরটির কারণে সূর্য থেকে যেই তাপ আমাদের পৃথিবীতে আসে সেটি আর পরবর্তীতে বের হতে পারে না আচ্ছা দুটি কারণ গেল তিন নম্বর যে কারণটি সেটি হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো আমরা এই যে প্রচুর পরিমাণে গাছ কেটে ফেলি দেখো এখানে চার নম্বর কারণটি দেওয়া গাছ কেটে ফেলা সেটিতে আমরা পরে আসব গাছ কেটে ফেলার পরে সেই গাছগুলোকে আমরা কি করি গাছগুলোকে আমরা পোড়াই এবং পোড়ানোর ফলে আমরা কি জানি যে কোনো কিছু পোড়ালে সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় একইভাবে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সেটি আবার আমাদের বায়ুস্তরে চলে আসে এবং একটি স্তর গঠন করে রাখে যার কারণে তাপমাত্রাটা বাইরে বের হতে পারে না আচ্ছা চতুর্থ কারণ যেটা গাছ কাটা গাছ কাটলে কিভাবে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ে আমাদের শুরুর দিকের ভিডিওগুলোতে আমরা শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পড়েছিলাম তোমাদের কি মনে আছে মনে থাকার কথা শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কি করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং পানির সাহায্যে কি করে অক্সিজেন এবং খাবার উৎপাদন করে খাদ্য তৈরি করে এখন গাছ যখন আমরা কেটে ফেলব ধরো আমাদের বাসার সামনে একটা গাছ আছে গাছটা আমরা কেটে ফেলাম এখন এই গাছটার তো অক্সিজেন উৎপাদন উৎপন্ন করার কথা গাছটা কেটে ফেলার কারণে এই গাছটা যে অক্সিজেনটুকু উৎপন্ন করতো সেটি আর করছে না এখন বায়ুমণ্ডলে মনে করো যতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড ছিল ততটুকুই ধরো অক্সিজেন ছিল ধরে নিলাম সবসময় অনুপাতটা কিন্তু সমান থাকে না এখন একটা গাছ কেটে ফেলার কারণে আমার তো অক্সিজেনটুকু উৎপন্ন হচ্ছে না তার মানে কি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা কি আমার অনেক বেড়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে আমার পরবর্তীতে একইভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হয় এখন তাহলে দেখো আমরা কি কি পড়লাম আমরা যানবাহনের ধোঁয়া পড়লাম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদন হওয়া বা কলকারখানার থেকে বিভিন্ন পণ্য উৎপন্ন হওয়ার কথা পড়লাম জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কথা জানলাম এবং গাছ কাটা সম্পর্কে জানলাম এই সব কিছুর মূলে কি রয়েছে দেখো তো সব কিছুর মূলে রয়েছে একটি জিনিসই সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বৃদ্ধি বা অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধি এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমাদের পৃথিবী উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি দাঁড়ালো মানুষের আমাদের বা আমাদের এই কর্মকাণ্ডগুলোর কারণে কিন্তু আমরা নিজেরাই আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে ফেলছি আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা লাভ করেছো যে কেন মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হয় 
এখন তোমাদের জন্য প্রশ্ন বনভূমি ধ্বংসের ফলে কোন গ্যাসের শোষণের হার কমে যাচ্ছে এই বিষয়টি আমি একটু আগে বলেছিলাম গাছ কাটার থেকে তোমরা হয়তো বা লক্ষ্য করেছ যে বনভূমি ধ্বংসের ফলে কোন গ্যাসের শোষণের হার কমে যায় তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে মন্তব্য করে জানিয়ে দিবে এবং আশা করছি তোমাদের এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে এই গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে কিভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্পর্কিত তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো